شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إيه رمضان على الصوب شهلو روزا وبسطة زاكرة بويدو সেটা হলো পানিতে ডুব দেওয়া এবং সাঁতার কাটা তবে পানিতে ডুব দেওয়া এবং সাঁতার কাটা কাটতে কাটতে যদি কোনো অবস্থাতে পানি চলে যায় মুখে গলার মধ্যে চলে তবে তা ভেঙে যাবে তবে একটা হচ্ছে অনিশ্চিতবশত এরকম অনেক সময় সাঁতার কাটা অনেক সময় ডুব দিয়ে থাকলে যদি মনে করেন যে আপনার পানিতে গলা চলে যাবে তাহলে আপনি ইচ্ছা করে যদি করেন তাহলে ভেঙে যাবে যদি অনিচ্ছাবশত সাঁতার কাটতে গিয়ে যদি ডুবে যায় তাহলে ও বলো আমরা বলছি যে সিয়াম ভাঙবে না মিসওয়াক করা দাঁতন করা মিসওয়াক করতে পারবেন যে কাঁচা ঢাল দিয়ে মেসওয়াক করা যায় অনেকে বসে ফেস্ট দিয়ে মেসওয়াক করা যাবে না কারণ ফেস্টের যে ঝাঁজটা আছে সেটা এখানে ওলা আমাদের যাবে না বলতে কি বৈধ তবে সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক থাকলে হবে কি হবে যে আপনি যে ফেস্টের যে ঝাঁজটা সেটা যদি গলায় গলার ভিতরে খাদ্য চলে যায় তাহলে রোজার রিক্স আছে এই জন্য অধিক সতর্ক হিসেবে দিনে না করে ভালো যদি করেন সতর্ক তাহলে ইনশাল্লাহ রোজার কোনো ক্ষতি হবে না বুঝে যেমন সুরমা লাগানি চোখে এবং কানে ওষুধ ব্যবহার করা পায়খানা দ্বারে ওষুধ ব্যবহার করা প্যাটে অ্যান্ডোস্কোপি মেশিন সঞ্চার করা বাহিককে শরীরে তেল মলম ব্যবহার করা স্ত্রী স্বামী স্ত্রী উভয়ে আপসে চুম্বন করা দেহের দূষিত রক্ত বের করা যে কথা বলছি যে যে শিঙ্গা লাগানি এটা ব্যবহার আমাদের মধ্যে দ্বিমত প্রশ্ন আছে না কথা কান কাটা ফাটা থেকে রক্ত বের হওয়া স্বাভাবিক রক্ত বের হয়ে রোজা বৈধ আছে রক্তদান করা তবে রক্তদান করার ব্যাপারে এখানে করা একটা আছে যদি এমন রক্তদান হয় যে অতিরিক্ত রক্তদান নিয়ে গেলে ও আমাদের মধ্যে দ্বিমত আছে যে অতিরিক্ত রক্তদান করলে আপনি কীভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনার নিজেরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে রোজা অবস্থায় না দেওয়াটাই বেটার আল্লাহ আলম দাঁত তোলা কিডনির বৃক্ষ বা মৃত্যুস্খলি পরিষ্কার করা আহারের কাজ দেয় না এমন ঔষধ ইঞ্জেকশন ব্যবহার যে কথা আমি আগেই বলেছিলাম ইন্স্যুরেন্স যেটা খাদ্যের সম্পূরক নয় স্বাভাবিকভাবে ওষুধ যা কিছু দেন তাহলে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না ক্ষতি হয় না ক্ষতস্থানে ওষুধ ব্যবহার করা মাথা ইত্যাদি নেড়া করা কুলি করা নাকে পানি দেওয়া কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া রসল্লা সাল্লাহ তোমার রমজার অবস্থায় কুলি করো নাকে পানি দিতে অতিরিক্ত টান দিও না সিয়ামের সময় যাতে করে তোমার পানি মস্তিষ্ক খাদ্যের মধ্যে পেটের মধ্যে ঢুকে যায় সেটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তারপর আমি সুগন্ধি সুগ্রাণ ব্যবহার করা যায় আছে নাকে বা মুখে স্প্রে করা এখানে স্প্রে ব্যবহারে আলাপ করতে হবে স্প্রে কিছু স্প্রে আছে কিছু স্প্রে আছে যেটা যদি এমন গ্রান হয় যেটা ধোঁয়া জাতীয় গ্রান ওই ধোঁয়া জাতীয়র মধ্যে স্প্রে বা গ্রান সুগ্রান আত্মার ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু স্প্রের ব্যাপারে ধোঁয়া জাতীয় বিষয়ে যদি এমন কোনো ধোঁয়া যেমন আগরবাতির ধোঁয়া আর অন্য কিছু ধোঁয়া ওই ধোঁয়াটা হচ্ছে গাঢ় ওটা যদি নাকে টানতে পারবে না ওটা যদি পেটের মধ্যে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে এটি সতর্কতা থাকতে হবে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আতরের গ্রান বা এমনি অন্য অন্য গ্রান আপনি শুনতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ রহমান তারপরে আরেকটি হলো রোজা অবস্থায় আমাদের যেগুলোর থেকে আমরা বাসা দুঃসাধ্য হয়ে যায় যেমন মুখের লালা যেটা হচ্ছে মুখের লালাটা সব এখানে কেউ কেউ কোনো কোনো বিদ্যান বলছে যদি মুখের লালা বা স্যাপ যেটা আমরা বলি বা থুতু কব যদি বলি এটাকে যদি আমরা মুখে জমা করে রাখি মুখে জমা করে রেখে যদি করি তাহলে ওলা আমাদের মধ্যে কেউ বলছে যে এটা রোজা ভেঙে যাবে আবার কেউ বলছে যেহেতু এটা তো মুখের মধ্যে তুই বাইরে থেকে আর সংসারণ করে নাই সুতরাং অধিক সতর্কতা স্বাভাবিকভাবে আসলে গলে গেলে দেওয়া ভালো কিন্তু জমা করে না করাই ভালো আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তারপরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার থুতু গেলা রাস্তার ধুলো বালো রাস্তার ধুলো বালো এখান থেকে আপনি বাসার অসাধ্য এটা অসাধ্য এটা অনিচ্ছাবশত এটাতে আপনার চেষ্টা করতে হবে যেমন আটার মেলে ময়দার মেলে যারা কাজ করে তাদেরও যেহেতু আটার মেলে ময়দার মেলে ধোঁয়া অনেক সময় পেটে যায় এটা তো অনিচ্ছাবশত আপনি কর্ম করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি নাকে মুখে কাপড় বেঁধে চেষ্টা করবেন কাজে জেলা থেকে বাসার কোনো রাস্তা নেই যেমন বা রাস্তায় বের হলে বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত বাংলাদেশের কথা বলছি রাস্তায় বের হলে ধুল বালুতে আপনি নাকে মুখে যাবেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ যে অবস্থা সুতরাং আপনি নাকে মুখে কাপড় লেগে কাপড় বাইরে বেঁধে অথবা ওই যে জেলাকে মাস্ক বলে মাস্ক দেওয়া চেষ্টা করবেন যতটুকু সতর্ক হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ রহমান জেলা থেকে বাসার কোনো রাস্তা নেই তার ফলে আপনার লবণ চাওয়া তরকারি যে বিষয়গুলো আছে মিষ্টি বা লবণ হলো কিনে চাওয়া এটাতে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যখন জিব্বায় স্বাদ অনুভব করবেন লবণ চাইবেন তাহলে কিন্তু আপনার খেয়াল করতে হবে ওটা যাতে আপনার গলার মধ্যে গলদেশের মধ্যে খাদ্য নালীর মধ্যে না পচে যায় জিব্বা দিয়ে চাইয়ার সাথে সাথে থুতু কিন্তু পালিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু যদি আপনি চাই থেকে যে খাইয়া পালন তাহলে অবশ্যই আপনি রোজা ভেঙে যাবে যেটা খাদ্যের সম্পূরক লবণ হোক বা মিষ
আপনি পানাহার করা যে হাদিসটা আবু দাউদে হাদিস আসছেন যে রাসুল্লাহ আবু দাউদের তেইশশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস আসছেন যে রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম বলেছেন এটা হাসান হাদিস হাসান সহি বলা হচ্ছে যে চেয়ারি খেতে খেতে যদি আপনার হাতে কোনো কিছু পান পাত্র অথবা খাদ্য থাকে তাহলে তুমি ব্রেক করো না তোমার চাহিদা তুমি পূর্ণ করো তো এই ব্যাপারে কিছু কিছু ওলামারা বলছে যে আজান শোনার সাথে সাথে ব্রেক করে দেওয়া উচিত তবে আজানটা সঠিক টেমে যায় তো ব্রেক করা উচিত কোনো কোনো মোলাম বলছে কিন্তু হাদিসের আলোকে আবু দাবুদি হাদিসটা তেইশশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে যে চালিয়ে যেতে পারেন তবে অতিরিক্ত সংযোগ করা যাবে না সামনে যেমন গ্যালাসে পানি পিতে আছে আমাদের আজান দিচ্ছে আপনি বাকিরা কম্পলিট করেন যেমন খাইতেছেন সামনে কিছু খাদ্য আছে আপনার খাদ্যটা কম্পলিট করেন কিন্তু এর মধ্যে কিছু বিদ্যান বলছে যে ওখানেই ব্রেক করা আজান শুনলে ওখানে ব্রেক করা আপনার জন্য উচিত আল্লাহ আলম আল্লাহ পাক সবচেয়ে ভালো জানেন স্যারি উদয় হওয়ার পরে নাপাক অবস্থা থাকো যেমন এখানে একটা জটিল বিষয় আমরা অনেকে জানি না যেমন আপনি স্যারি খেতেন রাত্রে স্বামী স্ত্রীর সাথে উভয় মহামেলাত করেছেন স্যারি খাওয়ার অল্প সময় উদ্দেশ্য পাইছেন উইঠা দেখেন যে যদি গোসল করতে যান তাহলে আপনি স্যারির সময় পাবেন না আর যদি আপনি চেয়ারি খান তাহলে তো আপনি মনে করেন না পাক জি না চেয়ারি অবশ্য যদি দেখেন যে গোসল করতে গিয়ে না আপনার চেয়ারির সময় পাবেন না তাহলে আগে চেয়ারিটা খেয়ে নেন চেয়ারিটা খাওয়ার পরেই তারপরে গোসল করে প্রবেশ করে নামাজ পাবেন ইনশাআল্লাহ রহমান কোনো সমস্যা হবে না আয়সা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ থেকে সহি সনাদে হাদিস বর্ণিত আছেন তারপরে আপনি দিনে ঘুমানো অনেকে আমাদের দেশে বলে দিনে ঘুমালে রোজা নষ্ট হয়ে যায় জি না এটা ঠিক নয় তারপরে আপনার বলতে হবে সফর করা সফর বৈধ সফর প্রয়োজনীয় সফর করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ পাক সবচেয়ে ভালো জানেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ